WhatsApp en modo oscuro acaba de lanzarse, es decir, ya podéis actualizar, pero antes de que vayáis a actualizar, chicos, informaos de todo lo que trae, cómo se activa, cómo se desactiva, qué podemos hacer y qué cosas trae consigo, ¿vale? Así que vamos ya ahora sí con el vídeo. Antes de nada, algo fundamental que debéis saber es que WhatsApp modo oscuro solo se puede activar si tenemos y si estamos en iOS 13, es decir, son todos estos dispositivos los que son compatibles con iOS 13. Si tú por alguna casualidad estás en iOS 12, pues tienes que, bueno, perdonarme, pero no vas a poder actualizar a iOS modo oscuro, ¿vale? En este caso es una pena, chicos, pero la verdad que solo las personas con iOS 13 van a poder instalar. Esto es lo primero que debéis saber. Otra cosa que debéis saber es que no vayas rápido a actualizar porque probablemente a lo mejor en tu país aún no está. Simplemente algún paso a seguir muy sencillito es simplemente nos vamos a la App Store, nos vamos a nuestro nombre arriba a la derecha, nos vamos a actualizaciones, vamos a refrescar actualizaciones y aquí veremos WhatsApp. En este caso yo ya lo he hecho, pero nos tendrá que aparecer WhatsApp aquí en la versión que os estará apareciendo ahora mismo y una vez ya la tenemos, ya podemos proceder a irnos a WhatsApp y veremos que sigue con el modo claro. ¿Por qué? Porque en iOS la única forma de activarlo y desactivarlo es activando o desactivando el modo oscuro en iOS en los ajustes, ¿vale? También podemos ir al centro de control y hacerlo desde aquí. Es muy sencillo, simplemente tenemos que deslizar, nos vamos a la eh, luminosidad o la iluminación de nuestra pantalla, mantenemos pulsado y abajo a la izquierda ya nos encontraremos con el modo oscuro o si no en los ajustes también podemos activarlo y desactivarlo. La opción que tenemos en los ajustes es inexistente, ¿vale? No vamos a tener ninguna opción en iOS porque en Android sí que es verdad que tenemos una opción que si nos vamos a los ajustes, nos vamos a pantalla, aquí vamos a poder, bueno, pues cambiar un poquito el modo, eso en Android, pero en iOS la única forma, como ya os decía, de hacerlo es simplemente desde los ajustes. Así que si una vez ya sabemos esto, vamos a echarle un ojo al WhatsApp modo oscuro, porque es algo que a mí no me termina de convencer, pero la verdad que es una opción que había y que se había probado en las betas, que es tener en las conversaciones, bueno, pues este verde que es un poco eh, falso, es un poco oscuro, lógicamente, que contrasta un poco con los clásicos eh, que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? En este caso, la conversación que nos responde es en gris, ¿vale? Nos encontraremos con un verde oscuro y con un gris oscuro, lógicamente, también en WhatsApp. En este caso, si nos vamos a los ajustes, nos encontraremos con los colores de los iconos que no son oscuros, son normales, lo que sí, que tanto el fondo como el resaltado de las opciones van a ser de color azul o en este caso verde o en la fuente, en muchos casos es de color blanco tradicional. Y después, ¿por qué debéis usar modo oscuro? Yo lo recomiendo si tenéis un iPhone 10 en adelante, que no sea un iPhone 10R o un iPhone 11, es decir, todos aquellos dispositivos con pantalla OLED. ¿Por qué? Porque... Lo que sucede con estos dispositivos es cuando detectan una, eh, un píxel en negro, en este caso mucha parte de la pantalla se va a apagar ese píxel al ser una pantalla OLED, tiene este tipo de tecnología y no consumirá tanta energía como si teniendo un color blanco, en este caso que es el que se muestra cuando tenemos el aspecto claro. Así que chicos... Si queréis ahorrar batería, utilizad este modo oscuro, ya estaba permitido en WhatsApp y ya estaba permitido en Instagram y ahora ya lo tenemos disponible en WhatsApp. Así que esto es todo chicos, si queréis más noticias relacionadas con WhatsApp, pues bueno, decídmelas, ponedmelas en los comentarios, puntuad el vídeo si os ha servido porque creo que os he aclarado algunas dudas que me preguntabais tanto por Twitter como por Instagram y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo chicos. ¡Chao!